హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ లక్ష్మణ్ వెల్కమ్ టు లక్కీ టెక్ జన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మీకు ఒక మంచి టాపిక్ అయితే నేను వీడియో తీసుకొచ్చాను అదేంటంటే టాప్ ఫైవ్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ ఐటీ జాబ్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో టాప్ ఫైవ్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ ఐటీ జాబ్స్ ఏమన్నాయో ఈ వీడియోలో అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రజెంటే కాదు ఫ్యూచర్లో కూడా నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఐటీ జాబ్స్ అయితే మీకు సాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీలో కన్ఫామ్గా అయితే ఉంటాయి అది కూడా మీకు మంచి ప్యాకేజ్ అయితే వస్తాయి మీకు కానీ మంచి టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉండి మంచి ఇన్నోవేటివ్ అండ్ లాజికల్ థింకింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్ కానీ అయ్యి ఉంటే మీకు ఈ టాప్ ఫైవ్ ఐటీ జాబ్స్ అనేవి చాలా షూట్ అవుతాయండి సో ఈ వీడియో మీరు స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మీకైతే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో మనం మెయిన్ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మీరు కానీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మర్చిపోకుండా లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేయండి చాలామంది అయితే వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ బటన్ హిట్ చేయటం లేదు మీరు ఎప్పుడైతే లైక్ బటన్ హిట్ చేస్తారో మన వీడియోస్ కూడా అంత త్వరగా వైరల్ అవుతాయి ఎందుకంటే నేను ఏదైతే వీడియో ఇస్తుంటానో అన్నీ కూడా మంచి కంటెంట్ ఉన్న వీడియోని మాత్రమే నేను ఇస్తాను వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ లేటెస్ట్ ఆర్ ద మెయిన్ టాపిక్ సో వాట్ ఆర్ ద టాప్ ఫైవ్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ ఐటీ జాబ్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ నవే డేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్ ఇప్పుడైనా కాదు ప్రజెంట్ మార్కెట్ కాదండి ఫ్యూచర్లో కూడా ఐ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆ టెన్ ఇయర్స్ వరకు మ్యాక్సిమం ఎయిటీ జాబ్స్ ఉంటాయి మంచి ప్యాకేజ్తో ఉంటాయి సో ఐటీ జాబ్స్లో ఫిఫ్త్ జాబ్ వచ్చేసి ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అండి ఓకే సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి మంచి డిమాండ్ ఉందండి ప్రజెంట్ ఉంది అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటుంది సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే మీ అందరికి తెలిసిందే ఎవరికైతే ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో అండ్ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళనే మనం ఫ్రంట్ వాళ్ళనే మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అంటాం అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ని బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని ఫేజెస్లో అన్ని SDLC మొత్తం కూడా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళనే మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అంటాం అంటే ప్రతి టెక్నాలజీ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటుందండి ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఓకే ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ వస్తుందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఇతను ఆ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ వర్క్ చేయాలి వాళ్ళనే మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటారు సో మ్యాక్సిమం మీకు అయితే చాలా మందికి అయితే తెలిసే ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఉన్నాయి ఐటీ మార్కెట్లో అంటే జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని ఓకే మెన్ స్టాక్ డెవలపర్ అని మీన్ స్టాక్ డెవలపర్ అని పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని ఓకే డాట్ నెట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని ఓకే అండ్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ అంటారు అంటే ఎవరైతే రియాక్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ బ్యాక్ అండ్ నోట్ చేసి యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళని ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ అంటారు ఇలాగా డిఫరెంట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ పొజిషన్స్ అయితే ప్రజెంట్ కూడా మంచి డిమాండ్ ఉన్నాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటాయండి చాలా డిమాండ్ అండ్ వీటికి మంచి ప్యాకేజ్ కూడా ఇస్తారండి మరి యావరేజ్గా ఎంత ప్యాకేజ్ ఇస్తారు ఫుల్ స్టాక్ ఇంజనీర్ కానీ మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు సో యావరేజ్గా అయితే మీకు టూ ఇయర్స్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి అయినా త్రీ ఇయర్స్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి అయినా మీకు కానీ మంచి కంపెనీ కానీ హైర్ చేసుకుంటుంటే మీకు త్రీ ఇయర్స్ ఫుల్ స్టాక్ ఇంజనీర్కి అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది సో ఇది కంపెనీ బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను కొన్ని కంపెనీస్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఆర్ టెన్ ల్యాక్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ ఫుల్ స్టాక్ ఇంజనీర్ కాబట్టి మీకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఆ బిట్వీన్లో మీకు యావరేజ్గా శాలరీ అయితే ఉంటుందండి ఫోర్త్ స్కిల్స్ ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఇది కూడా మోస్ట్ డిమాండ్ అవ్వబోయే ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువగా హైర్ చేసుకుంటాయండి కంపెనీస్ని ఎవరికైతే సైబర్ సెక్యూరిటీ స్కిల్స్ ఉంటాయో ఎవరైతే డేటాని సెక్యూరిటీ ఇవ్వగల కెపాసిటీ ఉంటుందో సైబర్ సెక్యూరిటీ జాబ్స్ కూడా చాలా హ్యూజ్ ఓపెనింగ్స్ అయితే ఫ్యూచర్లో రాబోతాయి వీటికి కూడా మంచి ప్యాకేజ్ ఉంటాయి ఎవరైతే సర్టిఫికేషన్తో ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళకైతే మంచి ప్యాకేజ్ ఉంటుందండి వీళ్ళకి కూడా అరౌండ్ మీకు థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఇస్తాయండి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్కి సో మీకైతే ఐడియానే ఉంటుంది ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో అండ్ ఫ్యూచర్లో అయినా సరే మనం డేటాని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనేది ఎవరో ఒక సమ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ మన డేటాని మన డేటాని యూజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటారు సో అలాగా మన డేటాని మన ఓన్ డేటాని ఇంకొక పర్సన్ అనాదరైజ్ పర్సన్ మన డేటాని యూజ్ చేసుకోకుండా మనం దానికి సెక్యూరిటీ
సర్వీస్ అంటాం ఓకే సో అలాంటి సర్వీస్ ఇచ్చేవి మెయిన్గా అయితే మనకు తెలిసినవి మూడు ఉన్నాయండి ఏమిటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ జీసీపీ గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ఓకే ఇంకా కొన్ని కూడా ఉన్నాయండి వరాకిల్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ఉన్నాయి అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ఉన్నాయి ఎస్ఏపి రిలేటెడ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ఉన్నాయి ఐబిఎం క్లౌడ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ పాపులర్గా మనకు తెలిసినవి మూడే మూడు అండి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ అండ్ జీసీపీ ఓకే మీరు వీటి మీద ఈ స్కిల్స్ మీద మీరు నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ స్కిల్స్ స్కిల్స్తో పాటు ప్రోగ్రామ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అండ్ డేటా విజువలేషన్ స్కిల్ డేటా అనాలిసిస్ స్కిల్స్ ఈ స్కిల్స్ కానీ ఉంటే మీరు ఈజీగా క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు అగైన్ ఈ క్లౌడ్ జాబ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ ఉన్నాయండి లైక్ డెవాప్స్ లైక్ లైక్ డెవాప్స్ క్లౌడ్ అని అజూర్ క్లౌడ్ అని ఏడబ్ల్యూస్ క్లౌడ్ అని క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ అని ఓకే సెక్యూరిటీ క్లౌడ్ సర్వీస్ అని ఇలాగ డిఫరెంట్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయి డిఫరెంట్ జాబ్ డిజిగ్నేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే సో ఎనీ హౌ యావరేజ్గా శాలరీ అయితే వీటికి మంచి ప్యాకేజ్ ఇస్తారండి త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ దాకా వస్తుంది యావరేజ్గా ఓకే అది కూడా కంపెనీ బేస్ చేసుకుంటుందండి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న ఐటీ జాబ్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంజనీర్ ఆర్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ అని ఓకే సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంజనీర్ ఆర్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ కూడా చాలా పాపులర్ జాబ్స్ అండి ఫ్యూచర్లో అంతా కూడా మనం మిషన్ చేతే జాబ్ చేసే రోబోట్స్ తయారు చేయడం కానీ అలా సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్ మూవీస్ అయితే మీరు చూసే ఉంటారు ఓకే సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మిషన్కి మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మనం మిషన్కి కాన్ఫిగర్ చేస్తాము ఆ మిషన్ చేత మనము వర్క్ చేయించుకుంటాం ఇంకొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మన మొబైల్లోనే మనం చూడవచ్చు లైక్ ఫేస్ రికగ్నేషన్ అండి ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయండి మొబైల్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ ఓకే ఇలాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీస్ అయితే యూజ్ చేస్తాం వీటికి యావరేజ్ శాలరీ అయితే మీకు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండికి అరౌండ్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉండొచ్చండి అండ్ థర్టీ ల్యాక్స్ కూడా ఉండొచ్చండి అది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న ఐటీ జాబ్ ఏంటంటే డేటా సైన్స్ అండి సో డేటా సైన్స్ జాబ్స్ కూడా చాలా జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అయితే ప్రజెంట్ ఉన్నాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటాయండి సో ఎందుకంటే ఫర్ డే మనం ఎంతో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ టెరా డేటాని మనము జనరేట్ చేస్తున్నాము త్రూ సోషల్ మీడియా కావచ్చు అదర్ సోర్స్ కావచ్చు సో ఆ డేటాని అంతా కూడా ప్రాపర్గా మనం మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ సెక్యూరిటీగా ఉంచుకోవాలి సెక్యూర్గా ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి వీటన్నిటికి కూడా ఒక సైంటిస్ట్ డేటాకు సంబంధించిన ఒక సైంటిస్ట్ దోజ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డేటా సైంటిస్ట్ ఓకే సో వీళ్ళకి ఈ డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్స్ కూడా ప్యాకేజ్ అయితే చాలా హైగా ఉంటాయండి సో అది కంపెనీ టు కంపెనీ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళ స్కిల్స్కి ప్లస్ క్యాండిడేట్ స్కిల్స్ని కూడా బేస్ చేసుకుంటాయి సో సపోజ్ యావ సో యావరేజ్గా అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్కి ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆర్ థర్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో బోనస్కి అయితే ఇంకొక ఐటీ జాబ్ కూడా ఉందండి అదేంటంటే బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్ సో బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్ కూడా ఫ్యూచర్లో చాలా హ్యూజ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ హై ప్యాకేజ్ కూడా ఉంటాయండి సో అది నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను బ్లాక్ చైన్ కూడా మనం ఈ లిస్ట్లో యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇవ్వండి టాప్ ఫైవ్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ ఐటీ జాబ్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ కానీ మంచి ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్స్ అండ్ పేషెన్స్ అండ్ ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కానీ ఉంటే సో ఈ టెక్నాలజీ నుండి ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ సర్టిఫికేషన్స్తో కోర్స్ కంప్లీట్ చేయండి మంచిగా జాబ్ తెచ్చుకోండి సో మీకైతే మంచి కెరీర్ గ్రోత్ అయితే ఉంటుంది సో దర్శాల్ గా ఇస్ మైండ్ సో మీకు కానీ ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే ఇవ్వకుండా లైక్ బటన్ హిట్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్